మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరి ఒక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతూ ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారు అని మేము నమ్ముచు ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు మత్తై సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉన్నది మత్తై సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనము యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి ఇజ్రాయేలులో ఎవరికైనాను నేనింత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అనేను దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇప్పటివరకు కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ మీరు ఆత్మీయంగా దీవించబడ్డారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థనా పూర్వకంగా మన హృదయాన్ని సిద్ధపరుచుకుందాం ఎక్కడైనా పొలములో విత్తనాలు విత్తేటప్పుడు పోయి డైరెక్ట్గా విత్తనాలు విత్తరు కానీ ముందుగా సిద్ధపరిచి చదును చేసి మెత్తన చేసి వీటి తర్వాత విత్తనాలు విత్తడం ఒక వ్యవసాయకునికి లోకంలో ఆనవాయితీ అలాగైతే మనల్ని కూడా ప్రేమ ప్రార్థనా పూర్వకంగా మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకుందాం సిద్ధపరుచుకొని దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దయచేసి కళ్ళు మూసుకుందాం మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి తలలు వంచి ప్రార్థనలో ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం పరిశుద్ధుడవైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగనుడా మా దేవ మా రాజా మీకు వందనాలు మరి ముఖ్యంగా ఆయన టెడ్డి టీవీ ద్వారా ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసినది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి మీ నామాన్ని పరుస్తూ ఈ దినమున ఆయన మీరు నిలబెట్టినటువంటి మీ దాసుని బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తూ దాసుడు మీ వాడు వాక్యము మీది ప్రజలు మీ వారు కనుక నాయన మీ నామ మహిమార్థమై కొన్ని మాటలు వినిపించండి ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ప్రజల హృదయాలను మీరు మండించండి ప్రజల్లో ఉద్యోగాన్ని రగిలించండి ప్రభు ఆ మీ కార్యం జరిగించండి ఎందుకంటే మీరు పంపినటువంటి ఏ వాక్కు కూడా నిష్ప్రయోజనంగా తిరిగి మీ దగ్గరికి రాదు అని యషియా గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయంలో మేము చూస్తున్నాం మీరు మీ వాక్కును పంపి బాగు చేసే దేవుడు కనుక మీ దాసులంగా ప్రభు ఇక్కడ ఎవరైతే ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో కూర్చొని వాక్యం వినడానికి సిద్ధపడుతున్నారో వారి హృదయాలను మీరు సిద్ధపరచమని అడుకుంటున్నాం వారికి ఏకాగ్రతను మీరు తయ చేయండి ప్రభా వినుటకు మనసును మీరు పుట్టించండి ప్రభా విన్నదాన్ని గ్రహించేటువంటి విధానాన్ని మీరు వారికి అనుగ్రహించండి ఆ గ్రహించిన దాన్ని అన్వయించుకొని వారు ముందుకు సాగుటం సాయం చేయమని అడుగుతున్నాం విత్తబడుతున్న వి వాక్యము ప్రభా విత్తనం వారి జీవితాల్లో ముప్పదంతులుగాను అరవదంతులుగాను నూరంతులుగాను ఫలింపును ఫలము తెచ్చే విధంగా అటు అనుభవంలో నడిపించమని మా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం సమయంలో మనం చదువుకున్న లేఖన భాగం మరలా చదువుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మత స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనం ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి ఇస్రాయేలులో నేనెవరికైనాను నేను ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను చాలేండి మత స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు జరిగించినటువంటి కొన్ని అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తున్నాం మత స్వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో కొండ మీద ప్రసంగం మనం చూస్తున్నాం కొండ మీద ప్రసంగం తర్వాత ఆయన పరిచర్య మొత్తం ప్రసంగం కాదు ఆయన పరిచర్యలో ప్రసంగము ఉంది ఆయన పరిచర్యలో అద్భుతాలు ఉన్నాయి అనగా యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య రెండు విధాలుగా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు పరిచర్య మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీజస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఒరకిల్స్ బట్ ఆల్సో మెరకల్స్ మెరకల్స్ ప్లస్ ఒరకిల్స్ ఈజ్ జీజస్ మినిస్ట్రీ అనగా యేసు పరిచర్యలో దేవోక్తులు ఉన్నాయి దైవ కార్యాలు ఉన్నాయి దేవోక్తులు దైవ కార్యాలు కలిగినటువంటి పరిచర్య యేసు పరిచర్య అని గుర్తు చేసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో చాలామంది యొక్క పరిచర్య కేవలం ప్రసంగాలతో కూడుకున్న పరిచర్యగా ఉంది చాలామంది పరిచర్య లేకపోతే అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాల వెనకాల పెడుతున్న పరిచర్యగానే ఉంది కానీ యేసు యొక్క పరిచర్య ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకున్న పరిచర్యగా ఉంది ప్రతి పరిచర్య ఎంత దినాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పరిచర్య ప్రతి దైవజనుడు చేసేటువంటి పరిచర్య మెరకల్స్ మరియు ఒరకల్స్ ఒరకల్స్ అనగా దేవోక్తులు అనగా దేవోక్తుల్ని లేకపోతే దైవ కార్యాలని 
కలుపుకున్నటువంటి ఒక పరిచర్యగా మన పరిచర్య ఉండాలి కేవలం ప్రసంగం వింటే ఆయన ప్రసంగాలు చేస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఏం కార్యాలు జరగవు అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు లేదండి వాక్యమే చెప్పడండి ఎంతసేపటికి అద్భుతాలు తలకాయ నొప్పులు కాళ్ళనొప్పులు అంటాడండి కానీ వాక్యం లేదండి అనేటువంటి పరిస్థితి మనకు రాకూడదు ఈ రెండింటిని మనం సమన్వయం చేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వెళితే ఏసు పరిచరలాగా లేకపోతే పౌలు పరిచరలాగా ఇతర దేవజనుల పరిచరలాగా మన పరిచర్య విస్తరిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మన దేవుడి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మత స్వార్త ఎనిమిదో వచ్చాయం పదో వచనంలో మనం ఇందాక చదువుకున్నాం ఏసు ఒక మనిషి యొక్క ఒక శతాధిపతి యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి విన్నాడు విశ్వాసం చూశాడని కాదు ఆ మాట విన్నటువంటి యేసు అనగా ఆయన యొక్క విశ్వాస ప్రకటన అపోస్తే పౌల్ చెప్పాడు నేను విశ్వసించి తిని కనుక మాట్లాడి తిని అనగా విశ్వసించిన వాళ్ళు మాట్లాడాలి కానీ విశ్వసించిన వాళ్ళు విశ్వాసం లేని వాళ్ళు మాట్లాడితే ఆ మాటలు వినడం వల్ల వినేవాడికి విసుగు తలనొప్పి వస్తుంది కాబట్టి మన మాటలు విశ్వాసపూరితమైన మాటలు విశ్వాసము కలిగిన ఆత్మ కలిగిన వారమై విశ్వాసపు ఆత్మ కలిగిన వారమై అని పౌలు చెప్తున్న మాటలు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం శతాధిపతి యొక్క విశ్వాసం ఇదే స్టోరీ లూకా సువార్త ఏడో అధ్యాయంలో కూడా సమాంతరంగా మనం అధ్యయనం చేసుకోవచ్చు మీకు సమయం దొరికినప్పుడు దాన్ని దీన్ని కంపారిటివ్ స్టడీ చేయండి లేఖనాలు కంపారిటివ్ స్టడీగా కంపారిటివ్గా చేయాల్సినటువంటి స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నేను అందుకనే అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను లేఖనాల విషయంలో మూడు సీలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ లేఖన భాగం చదువుకున్నా కానీ ఒకటి మొట్టమొదటి సీ కాంటెక్స్ట్ సందర్భాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు సందర్భోచితంగా వ్యాఖ్యానం చేయాలి మొట్టమొదటి సీ రెండవ సీ కంపారిజన్ అనగా పోల్చి చూడాలి ఒకవేళ మత సువార్తలో ఉన్నది లోకా సువార్తలోనో లేకపోతే యోహానులోనో లేకపోతే మార్పులోనో ఉందా అలా ఉందా ఎలా ఉందా అని పోల్చి తులనాత్మకమైన అధ్యయనం అంటారు కంపారిజన్ చేయాలి ఒకటి మన కాంటెక్స్ట్ మర్చిపోకూడదు మొట్టమొదటి సీ కాంటాక్ట్ రెండవ సీ వచ్చేసి కంపారిజన్ మూడవ సీ అనగా లేఖనాలు చదివేటప్పుడు మనం మర్చిపోకూడని విషయం ఏంటంటే ఆ వాక్య భాగంలో ఆ నిర్దిష్టమైన ప్యాసేజ్లో క్రీస్తును గురించి ఏమైనా చెప్పబడిందా క్రైస్ట్ ఉన్నాడా క్రైస్ట్ ఉంటే ఎలా ఉన్నాడు గుప్తమై ఉన్నాడా ఎలా ఉన్నాడా అని మనం స్టడీ చేసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే క్రీస్తుని గురించి ఆ లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి అనగా లేఖన భాగాలు చదివేటప్పుడు ఒకటి కాంటెక్స్ట్ మర్చిపోకూడదు కంపారిజన్ చేయడం తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా క్రైస్ట్ని అక్కడ మనం కనుగొనడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతి లేఖనంలో కూడా క్రీస్తు గుప్తమై ఉన్నాడు ఆది కాండం మొదలుకొని లేకపోతే ప్రకటన గంధం వరకు ఆది కాండం మొదలుకొని మలాఖీ వరకు లేకపోతే పాత నిబంధన పుస్తకాల్లోనూ కొత్త నిబంధన పుస్తకాల్లోనూ క్రీస్తు గుప్తమై ఉన్నాడు ఇది బైబిల్ మొత్తం క్రీస్తు యొక్క స్టోరీ కానీ ప్రవక్తల యొక్క స్టోరీ అబద్ధ ప్రవక్తల యొక్క స్టోరీ వాళ్ళ వీళ్ళ స్టోరీలు కాదు ఈ స్టోరీ మొత్తం క్రీస్తు స్టోరీ ఈ బైబిల్ మొత్తం క్రీస్తుని గురించినటువంటి పుస్తకము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి హిస్టరీ అంటే చరిత్ర చరిత్రను గురించి చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది అన్నారు అది హిస్ స్టోరీ అన్నారు హిస్టరీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హిస్ అంటే ఆయన యొక్క స్టోరీ ఆయన యొక్క చరిత్ర ఆయన యొక్క కథనమని క్రీస్తు యొక్క చరిత్ర చరిత్ర లేకపోతే కథనమని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ రండి దేవుని వాక్యాలని మనం ధ్యానించుకుందాం ఇక్కడ రాయబడిన మాట మన టైటిల్ గొప్ప విశ్వాసం గ్రేట్ ఫెయిత్ విశ్వాసము వేరు వేరు విధాలుగా ఉంది శిష్యులను ఉద్దేశించి యేసుప్రభు అన్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా అన్నాడు అనగా వారు అల్ప విశ్వాసములో ఉన్నారు మొదటి పేతుల పత్రికలో మనం గమనిస్తే అమూల్యమైనటువంటి విశ్వాసము అన్నాడు విశ్వాసము వేరు వేరు విధాలుగా ఉంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో వచ్చాయిలో మనం గమనించినట్లయితే మ్యూచువల్ ఫెయిత్ అన్నాడు పరస్పర విశ్వాసం అన్నాడు ఇలా విశ్వాసం వేరు వేరు స్థాయిలో ఉంది వాటిలోకి మనం వెళ్ళడం లేదు కానీ ఇక్కడ రాయబడిన మాట గ్రేట్ ఫెయిత్ గ్రేట్ ఫెయిత్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఈ గ్రేట్ ఫెయిత్ అనేది ఒక యూదుని విశ్వాసం కాదు ఒక ఇస్రాయేలుని యొక్క విశ్వాసం కాదు ఒక అన్యుని యొక్క విశ్వాసం అన్యుని యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా గొప్ప విశ్వాసంగా ఎంచబడుతుంది ఈ విశ్వాసాన్ని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాడు విశ్వాసమునకు కర్తే దీని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఈయన విశ్వాసాన్ని గురించి పేతురో యోహానో యాకోబో ఇచ్చిన సాక్ష్యం కాదు స్వయాన యేసు ప్రభువే ఇచ్చినట్టు సాక్ష్యం చూడండి ఇతనికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసము నేను ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫెయిత్ ఇటువంటి గొప్ప విశ్వాసాన్ని నేను ఎక్కడా చూడలేదు ఎవరిలో చూడలేదు అనగా ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు మాట్లాడాడు ఈ గొప్ప విశ్వాసం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆవగింద విశ్వాసము అని చెప్పినట్టుగా లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం 
కానీ ఇప్పుడు ఆవగింజ విశ్వాసము లేకపోతే ఆవగింజ అంత విశ్వాసం మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ అనేటువంటి ఫెయిత్ను గురించిన ప్రస్తావన లేదు ఇక్కడ కానీ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఇతని విశ్వాసం ఎందుకు గొప్ప విశ్వాసం గొప్ప విశ్వాసము చేసేటువంటి పనులు ఏంటి సామాన్యమైన విశ్వాసంతోనో అల్పమైన విశ్వాసంతోనో ఏదో అద్భుతాలు పొందుకొని అతిశయించడం మనకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది అబ్బో నేను ప్రార్థన చేశానండి అది జరిగిందండి నేను విశ్వసించానండి నాకు అద్భుతం జరిగిందండి నేను విశ్వసించాను నాకు పలాని వస్తువు దొరికిందని మనం చెప్పుకొని సంతోషిస్తాం మంచిదే కానీ గొప్ప విశ్వాసం యొక్క లక్షణాల గురించి మీకు ఈ లేఖన భాగాల ఆధారంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను గొప్ప విశ్వాసం యొక్క మూడు లక్షణాలు త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిత్ నెంబర్ వన్ చదవండి ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచనం చాలేదు అనేకులు వేరు వేరు దిశల్లోంచి భూమి యొక్క నలు దిశల్లోంచి వచ్చి అబ్రహాముతో ఇసాకుతో యాకోబుతో కూర్చుంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే పితరులతో కూర్చుంటారు ఇంకా అర్థం కావాలంటే అబ్రహాము రొమ్మున అనుకొని కూర్చుంటారు అని అర్థం చేసుకుందాం ఇంకా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులు కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం వాళ్ళు అనేకులు వేరు వేరు దిక్కుల్లో నుంచి వచ్చిన ప్రజలు నిత్యత్వంలో ఉంటారు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటారు అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్పాడు ఆయన అనగా యూదులు అనుకుంటున్నారు మేము మాత్రమే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాం దేవోక్తులు మా పరం చేయబడ్డాయి పితరులు మా వాళ్ళు సున్నతి లేకపోతే ఆచారాలు ఇవన్నీ దేవాలయము ధర్మశాస్త్రము ఇవన్నీ మావి కదా మాకే మాకే మేమే ఆధిక్యత కలిగిన జనులు అని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ ఆధిక్యతలు వాళ్ళ అతిశయాలు వ్యర్థమని ప్రభు చెప్పాడు ఇక్కడ చెప్తూ ఒక అన్యజనుణ్ణి అభినందించిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అన్యజనుణ్ణి సమరేయుణ్ణి అభినందించాడు యేసు ప్రభు ఈ సమరేయుడు తప్ప దేవుడి మహిమపరచడానికి ఎవడూ లేడా అని సమరేయుణ్ణి అభినందించాడు ఇక్కడ సమరేయుణ్ణి కాదు అన్యజనుణ్ణి ఆయన అభినందించాడు అలాగని యూదులను లేకపోతే ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టు వారిని అభినందించలేదు అని కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం గొప్ప విశ్వాసం యొక్క లేదా గ్రేట్ ఫెయిత్ యొక్క లక్షణాల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం దాంట్లో మొట్టమొదటి లక్షణం ఆ గొప్ప విశ్వాసం చేసేటువంటి పని విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తుంది విశ్రాంతిని ఇస్తుంది అనేకులు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారు అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులు చనిపోయి చాలా కాలమైంది దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా మోసే కాలానికి వచ్చినప్పుడు నేను అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఇసాకు దేవుణ్ణి యాకోబు దేవుణ్ణి అన్నాడు సందర్భం అన్నట్టు మాట కూడా ఆలోచించాలి నేను సజీవులకు దేవుణ్ణి కానీ నేను మృతులకు దేవుణ్ణి కాదు అని ప్రభు చెప్పాడు పొదను గూర్చిన భాగంలో అనగా నిర్గమకాండం మూడో అధ్యాయంలో మోసేకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నేను యహోవా దేవుణ్ణనో లేదా పలాని దేవుణ్ణనో చెప్పకుండా మోసేకు పరిచయం ఉన్నటువంటి పూర్వీకులైనటువంటి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనే పేర్లతో ఆయన పిలవబడ్డాడు ఎందుకంటే వారి దేవుడు అని పిలిపించుకునేటకు ఆయన సిగ్గుపడలేదు అని లేఖనాల ద్వారా ఫిబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోగలం ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి దేవుని బెడ్లారా మీ దేవుడు అని ఆయన పిలిపించుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈ మాటలు వింటే మీరు లేకపోతే ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న నా విషయంలో నేను అనుభవించి చెప్పుకుంటాను సంతోష్ దేవుడు అని పిలిపించుకోవడానికి ఆయన ఆశపడుతున్నాడు కానీ దానికి తగిన జీవితం నాలో లేనప్పుడు నన్ను బట్టి ఆయన సిగ్గుపడతాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మాటలు మీద ఎవరి ఎవరి విషయంలో నేను ఎవరైనా కావచ్చు నీ దేవుడు అని పిలవబడ్డానికి అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబుల దేవుడు ఎలీషా అడిగాడు ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడని అలాగే మన దేవుడు మనం సేవిస్తున్న దేవుడు మన పితరుల దేవుడు ప్రవక్తల దేవుడు అటువంటి దేవుడిని మనం సేవిస్తున్నాం సేమ్ దేవుడే కానీ వేరు దేవుడు మారలేదు దేవుని యొక్క కార్యాలు మారలేదు అప్పటి కాలంలో ఆయన జరిగించినట్టు ఇప్పటికీ కార్యాలు జరిగించగలడు అనే సంగ సంగతిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేకులు తూర్పు నుండి పడమర నుంచి వస్తారు వచ్చి అబ్రహాము లేదా ఇసాకు లేదా యాకోబులు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటారు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే నిత్యత్వంలో జరగేటువంటి విషయం లోకాస్వార్థ పదహారవ అధ్యాయంలో అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకొని కూర్చున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని గురించిన లాజర్ అనే వ్యక్తిని గురించిన స్టోరీ మనకు తెలుసు నిత్యత్వంలో జరగబోయే దాన్ని ప్రభు ముందుగా చూసి చెప్తున్నాడు ప్రభు ముందుగా చూడగలిగిన శక్తి అనగా ముందు చూపు కలిగిన వాడు మన ప్రభు మనం ఎంతసేపటికీ గతంలో చూస్తాం ప్రభు ముందు చూపు కలిగిన వాడు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మొట్టమొదటి విషయం వాళ్ళు నిత్యత్వంలో కూర్చుంటారు అబ్రహాము వాళ్ళ చెంత కూర్చుంటారు 
అని అంటున్నప్పుడు అది ఒక నిత్యత్వాన్ని విశ్రాంతిని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మాట అన్నందున ఈ విశ్వాసపు ప్రకటన చేసినందున ఈ శతాధిపతి కూడా లేదా ఆ వ్యక్తి పేరేంటో మనకు తెలియదు ఆ వ్యక్తి కూడా అబ్రహాము ఈసాకు యాకోబుల సరసనాలు అయితే వాళ్ళ చెంత కూర్చుంటాడు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాడు ఆయన తూర్పు నుంచి వచ్చాడు పడమటి నుంచి వచ్చాడు ఏ దిక్కు నుంచి వచ్చాడో మనకు చెప్పబడలేదు కానీ ఆయన కూర్చుంటాడు అనగా అతని గొప్ప విశ్వాసము అతనికి విశ్రాంతిని ఇచ్చింది విశ్రాంతినిస్తుంది విశ్రాంతి అంటున్నప్పుడు నిత్యత్వమే విశ్రాంతి అనగా మన పితరులతో జ్యేష్ఠుల సంఘము అని దేవుని వాక్యంలో హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో రాయబడింది పరిపూర్ణ సిద్ధి పొందినటువంటి సిద్ధి పొందినటువంటి జ్యేష్ఠుల సంఘము అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం గొప్ప విశ్వాసం చేసే పని అది విశ్రాంతిని ఇస్తుంది విశ్వసించిన వానికి విశ్రాంతిని ఇవ్వడం విశ్వాసం యొక్క పని విశ్వాసం చేసే పని విశ్వాసముంచు వాడు కలవరపడడు అంటే దాని అర్థం వాడిలో విశ్రాంతి ఉంటుంది వాడికి నెమ్మది ఉంటుంది విశ్వాసం లేని వాడికి నెమ్మది లేదు విశ్రాంతి లేదు కానీ విశ్వాసం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాడు విశ్రాంతిని అనుభవిస్తాడు నా ఇద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అన్నాడు ఏసును విశ్వసించిన వాడు ఏసు ఆహ్వానాన్ని అందుకని ఆయన దగ్గరికి వస్తాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాడు విశ్రాంతిని అనుభవిస్తాడు విశ్రాంతిని అనుభవించడానికి విశ్రాంతిలో ప్రవేశించడానికి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అంతవరకే కానీ విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడానికి కాదు ఒకవేళ మీరు విశ్రాంతి దినం ఆచరించారా దేవుని స్తోత్రం మంచిదే తప్పని అనలేదు కానీ విశ్రాంతి దిన ఆచరణ కోసం కాదు దేవుడు మనల్ని పిలిచింది దేవుడు మనల్ని పిలిచింది విశ్రాంతిని అనుభవించడానికి ఎబ్రి పత్రిక మూడో అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయం మీరు చదివితే అక్కడ రాయబడిన విషయం వాళ్ళు అనగా పాత నిబంధన ప్రజలు అనగా ఇస్రాయేలు ప్రజలు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించలేదు అని రాయబడింది ఏంటి విశ్రాంతి వాళ్ళు విశ్రాంతి లేకుండా ఉన్నారా వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు మన్నా తిన్నారు కదా లేకపోతే ఐగుప్తులో తినదానికన్నా శ్రేష్టమైన దాన్ని తిన్నారు కదా వాళ్ళకి విశ్రాంతి లేదా వాళ్ళకి విశ్రాంతి ఉంది కానీ విశ్రాంతి అంటున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఆలోచించాలి అది స్వాస్థ్యాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది అది పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది అనగా మన నిజమైన విశ్రాంతి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం కాదు మన నిజమైన విశ్రాంతి నిత్యత్వం లేకపోతే పరలోకమే అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం కణాను దేశం వాళ్ళకి విశ్రాంతి ఇచ్చింది లేదా దానికి విశ్రాంతి అనే పేరు పెట్టి పిలుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనము నిత్యము యుగ యుగాలు ఉండబోయేటువంటి ఆ పరలోకానికి మనం విశ్రాంతి అని ఎంతగానో పిలవచ్చు అనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒకటి గొప్ప విశ్వాసము నీకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తుంది విశ్రాంతి లేని అనుభవంలో ఉన్నావా నెమ్మది లేని అనుభవంలో ఉన్నావా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు విశ్రాంతిని అనుభవించాల్సిందిగా నేను ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దుష్టులకు నెమ్మది లేదు అని దేవుని వాక్యంలో యషయా గ్రంథంలో రాయబడింది నువ్వు దుష్టుడిగా దుర్జనుడిగా దేవుని మాటకు విధేయుడు కాకుండా దేవుని మాటకు అవిధేయుడిగా జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే నీకు నెమ్మది లేకుండా ఉంటావు నీ జీవితం అలా ముగిసిపోతుంది కానీ నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నువ్వు విశ్రాంతిని అనుభవిస్తావు ఈ మనిషి శతాధిపతి లేకపోతే ఈ అన్యుడైనటువంటి ఈ మనిషి విశ్రాంతి అనుభవంలోకి వచ్చాడు అనేక మంది యూదులు మతస్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయంలో విశ్రాంతి దినాన్ని ఉల్లంఘించారు అతిక్రమించారని బాధపడుతుంటే దానికి ముందు ఏసు ఇచ్చిన పిలుపు విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించండి అనే పిలుపు కాదు ఆయన ఇచ్చింది అలాగని విశ్రాంతిని విశ్రాంతి దినం ఆచరించవద్దని ప్రభు చెప్పి వాళ్ళందరినీ తిరుగుబాటుదారులుగా లేదా వాళ్ళందరి మీద తిరుగుబాటు బావుట అని ఎగరవేయలేదు అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మతైస్వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో ఆయన విశ్రాంతి అనుభవం గురించి మాట్లాడాడు మతైస్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో యూదులు విశ్రాంతి అనేటువంటి దినాన్ని గురించిన వివాదంలోకి వచ్చారు వివాదాలు కాదు మనకు కావాల్సింది మనకు ఒక అనుభవం కావాలి అది విశ్రాంతి అనుభవం యేసు ప్రభు నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతి దినం ఇస్తానని కాదు దినము అనేది ఒక దినానికి పరిమితమైంది విశ్రాంతి అనేది నిత్యము కంటిన్యూస్గా లేదా నిరంతరము ఉండాల్సినటువంటి అనుభవం దేవరి స్తోత్రం హలెలుయ మొట్టమొదటి విషయము గొప్ప విశ్వాసము మనకు విశ్రాంతిని ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం ఎనిమిదో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మనం గమనించినట్టయితే రాజ్య సంబంధులు ఏడ్పు పళ్ళు కొరుకుట అనగా వెలుపల చీకటిలో అనగా నరకంలో వాళ్ళు ఉండే ఎవరిళ్ళు రాజ్య సంబంధులు రాజ్య సంబంధులు అని అనుకునేవాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాం అని అనుకునేవాళ్ళు దీన్ని గ్యారంటీగా స్వతంత్రించుకుంటాం అని అనుకునేవాళ్ళు 
ఇది మాకు కాబోతే ఇంకెవరికి మా కోసమే నిర్ణయించబడింది కదా అనుకొని మోసపోతున్న వారిని ఉద్దేశించి రాజ్య సంబంధులు వెలుపలో ఉంటారట రాజ్య సంబంధులు వెలుపలు ఉంటే రాజ్య సంబంధులు కామేమో అనుకొని దిగులు పడుతూ ఎలాగైనా రాజ్య సంబంధులుగా కావాలని ఆశపడుతున్న వాళ్ళు లోపలి వెలుగులో ఉన్నారు లోపలి చీకటి కాదు అది వెలుపటి చీకటి లోపలి వెలుగు వెలుపల చీకటి ఉంది అంతటా తలుపు వేయబడింది తలుపు మధ్యలో ఉంది తలుపుకి వదల చీకటి ఉంది తలుపు లోపల వెలుగుతుంది లోపల విందు ఉంది వినోదం ఉంది సంతోషం ఉంది కానీ వెలుపల చీకటి ఏడ్పు బాధ ఎంతకాలం దీపాలు వెలిగించుకున్నాం కన్యత్వాన్ని కాపాడుకున్నాం ఎన్నో పనులు చేసుకున్నాం నూనె లే లేదు లేకపోతే నూనెను సేకరించుకోలేకపోయాం సంగ్రహించలేకపోయాము అనేటువంటి చిన్న పొరపాటు వలన తలుపు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయామని వాళ్ళు బాధపడుతూ గడిపిన సందర్భాన్ని మనం మత స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలోని ఉపమానం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు మొట్టమొదటిది మన గొప్ప విశ్వ విశ్వాసం యొక్క లక్షణము అది విశ్రాంతిని ఇస్తుందని చెప్పాను రెండోది గొప్ప విశ్వాసం యొక్క లక్షణము అది నీకు వేదనను తొలగిస్తుంది లోకాసువార్త పదహారవ అధ్యాయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించినట్లయితే నీవు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము చెప్తున్న మాట ఓ ధనవంతుడు గారు మీ పేరేంటో తెలియదు కానీ ఆ ధనవంతుడి గారి గురించి లేకపోతే కొన్ని స్క్రిప్ట్స్లో డైవ్స్ అని రాయబడింది డైవ్స్ అంటే ఆ భాషలో లేదా లాటిన్ భాషలోనో లేదా మూల భాషలో దాని అర్థం ధనవంతుడని కాబట్టి దీన్ని డైవ్స్ అనేదాన్ని ఆయన పేరుగా మార్చేసి డైవ్స్ అని అంటున్నారు సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు లాజరు పేరు ఉంది లాజరేమో లోకములో ఉన్నప్పుడు శ్రమను యాతన కష్టాన్ని అనుభవించాడు నువ్వు ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది ఈ మరణము తర్వాత నువ్వు యాతన స్థలానికి వేదన స్థలానికి వస్తున్నావు కానీ లాజర్ అయితే అబ్రహాము రొమ్మును ఆనుకొని విశ్రాంతిని అనుభవిస్తున్నాడు ఈ లోకంలో మనం ఉండగానే వేదనలు శ్రమలు కష్టాలు నష్టాలు అనుభవించవచ్చు కానీ అబ్రహాము కుమారులుగా మనం మార్చబడితే నిత్యత్వంలో ఆ విశ్రాంతిలో మనం అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకొని కూర్చునేటువంటి అనుభవంలో ఉంటాము అనే సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అబ్రహాము మాకు తండ్రి అని అబ్రహాముతో అనుబంధాన్ని గురించి అతిశయించిన వాళ్ళు ఎవరు అబ్రహాము రొమ్మును ఆనుకోవడానికి అర్హులుగా మారలేకపోయారు కాబట్టి ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులు అని పుట్టు క్రైస్తవులు అని మా తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి క్రైస్తవులు అని మీరు అతిశయిస్తున్నారేమో పరలోక రాజ్యం పోతామని గ్యారంటీ లేదు మన జీవితాన్ని మార్చుకుంటే తప్ప ఈ గొప్ప విశ్వాసం ద్వారా మనం విశ్రాంతి అనుభవంలోకి వచ్చి మన వేదన తొలగిపోవాలి వేదన ఉన్నది ప్రదేశం పరలోకం వేదన ఉన్నటువంటి స్థలము నరకమైతే వేదన లేనటువంటి స్థలం పరలోక రాజ్యం ఆ ధనవంతుడు వేదన కలిగిన స్థలంలో ఉన్నాడు లాజరు వేదన లేని స్థలంలో ఉన్నాడు కారణం తన లోక జీవితంలో తన అటువంటి అనుభవాలు కూడా వెళ్ళాడని అబ్రహామే స్వయంగా చెప్పిన సందర్భాన్ని మనం ఉపమానంలో చూడగలం రెండో విషయం బయట ఏముంటుందంట బయట ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయని కాదు ఏ విధంగా ఏదేని తోట వెలుపల గచ్చపొదలు ముళ్ళ తొప్పలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏడ్పును పళ్ళు కొరుకుటయు ఉన్నాయి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అటువంటి అనుభవం ఏడ్పు లేనటువంటి పళ్ళు కొరికేటువంటి అనుభవం లేనటువంటి ఒక స్థలములోకి ఒక అనుభవంలోకి రావాలని దేవుడిని పిలుస్తున్నాడు అది అది విశ్వాసం ద్వారా మాత్రం సాధ్యమవుతుంది అది ఏసునందు నువ్వు ఉంచిన గొప్ప విశ్వాసం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది ఏసు మాట ఎందు నువ్వు ఉంచినట్టు గొప్ప విశ్వాసం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎనిమిదో వచ్చాయము పదమూడవ వచ్చిన మత స్వార్థ ఎనిమిది ఆ గడియలోనే ఆ దాసుడు స్వస్థత ఉండాడు శతాధిపతి యొక్క కుమారుడు కుమారితో బంధువుల గురించి కాదు అక్కడ రాయబడింది శతాధిపతికి ఇష్టమైనటువంటి తన ప్రియమైనటువంటి దాసుని బయటే పోనివ్వకుండా తన ఇంట్లో ఉంచుకొని ఆ వ్యక్తి కోసం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మన బిడ్డల గురించి మన గురించి మనం ప్రార్థన చేసుకునే సమయమే లేదు కానీ ఈ వ్యక్తి ఏకంగా తన కింద పని చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయక అలక్ష్యం చేయక అతని వ్యాధిని అలక్ష్యం చేయక ఆ వ్యాధిని తీసుకొని ఆ వ్యాధిని తొలగించగలిగినటువంటి యేసు దగ్గరికి వచ్చాడు నీకు వ్యాధులు ఉంటే ఉండొచ్చు సమస్యలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ వాటన్నిటినీ తొలగించి పరిష్కారం ఇచ్చేటువంటి యేసు దగ్గరికి వస్తే నీ ప్రతి సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది నీ మానసిక సమస్య అయినా దురాత్మతో పీడిపబడుతున్నావా అటువంటి సమస్య అయినా కానీ పరిష్కారం ఒకటే ఏకైక మార్గం యేసు దగ్గరికి రావడమే యేసు దగ్గరికి వస్తే నువ్వు స్వస్థత పొందుకుంటావు యేసు దగ్గరికి వస్తే ఆశీర్వాదములు పొందుకుంటావు యేసు దగ్గరికి వస్తే ఎన్నో మేళ్ళు అనుభవిస్తావు 
మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తాం ఆ గడియలోనే ఆ దాసుడు బాగుపడ్డాడు యేసు ప్రభు జరిగించినటువంటి స్వస్థత కార్యాలు రెండు విధాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి ఒకటి గ్రాడ్యువల్గా కనిపించింది అనగా క్రమంగా లేకపోతే నిదానంగా క్రమేపి జరిగినటువంటి కార్యక్రమం రెండోది అకస్మాత్తుగా లేకపోతే ఇన్స్టెంట్గా జరిగినటువంటి కార్యం యేసు ప్రభు గ్రాడ్యువల్గా అయినా చేయగలడు అనగా మెల్లమెల్లగా అయినా చేయగలడు లేదంటే అకస్మాత్తుగా అయినా చేయగలడు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు దైవికమైన స్వస్థత కోసం విశ్వసించినట్టయితే ఏదర్ గ్రాడ్యువల్ ఆర్ ఏదర్ ఇన్స్టెంట్ హీలింగ్ నువ్వు అనుభవిస్తావు అటువంటి అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలని దేవుడిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం గొప్ప విశ్వాసం నీకు నీ వ్యాధిని తొలగిస్తుంది నీ దాసుని వ్యాధిని నీ కుమారుని వ్యాధిని నీ కుమార్తె యొక్క వ్యాధిని తొలగిస్తుంది గొప్ప విశ్వాసం చేసేటువంటి పని నీ వ్యాధిని తొలగిస్తుంది విశ్వాసము ద్వారా నువ్వు వ్యాధిని తొలగించుకునేటువంటి అనుభవంలోకి వస్తావు విశ్వాసము ద్వారా ఏసు కృపను బట్టి ఏసు కార్యము జరిగించినప్పుడు నీ శరీరములో ఉన్నటువంటి అది దీర్ఘకాలిక వ్యాధి అయినా స్వల్పకాలిక వ్యాధి అయినా నువ్వు స్వస్థతను అనుభవిస్తావు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో తన స్వస్థత కాదు కానీ తన దాసుని స్వస్థత కోసం వచ్చినట్టు వ్యక్తి వ్యాధిని పోగొట్టుకున్నటువంటి వ్యాధిని తొలగించ వ్యాధిని బట్టి తను తన దాసునికి బాగలేదని వేదన అనుభవిస్తున్నాడు కానీ తన వేదన కూడా దేవుడు తొలగించాడు వ్యాధి తొలగిపోతే వేదనలు తొలగిపోతాయి ఒకవేళ మన బిడ్డకు బాగలేకపోతే మన మనసు బాగోదు నీ కూతురుకో నీ కొడుక్కో బాగలేనప్పుడు నీ మనసు బాగుండదు బాగలేనిది అతనికి ఆ బిడ్డకి బాగలేదు కానీ మనసు బాగలేనిది నీకు చూడండి అంత పెనవేసుకొని పోయినటువంటి అనుబంధంతో మనం మన బిడ్డలతో ఉన్నాం ఈ దాసునితో కూడా అటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాడు ఈ శతాధిపతి యజమానుడు విస్ గొప్ప విశ్వాసం చేసేటువంటి పని నీ వ్యాధిని బాగు చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా యేసులో నువ్వు విశ్వసించలేదా యేసు స్వస్థపరిచేవాడని మాత్రమే విశ్వసిస్తున్నావా యేసు స్వస్థపరిచేవాడు వాస్తవమే యేసు స్వస్థపరుస్తాడు వాస్తవమే కానీ అదే సమయంలో యేసు వ్యాధిని తొలగించడంతో పాటు మరి రెండు అనుభవాలు కూడా అతని జీవితంలో కలిగించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మనం ఆలోచిస్తున్న మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి గొప్ప విశ్వాసం ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫైత్ నెంబర్ వన్ అది నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తుందని చెప్పాను రెండోది గొప్ప విశ్వాసం చేసేటువంటి పని నీ వేదన తొలగిస్తుందని చెప్పాను మూడో విషయం గొప్ప విశ్వాసం చేసేటువంటి పని నీ వ్యాధిని బాగు చేస్తుంది నీ వ్యాధిని బాగు చేసేటువంటి పరమ వైద్యుడు అది మానసిక వ్యాధి అయినా శారీరక వ్యాధి అయినా ఆత్మీయ వ్యాధి అయినా కానీ ఏసు గాయములు లేదా ఏసు ద్వారా నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది అనే సత్యాన్ని గ్రహించి నువ్వు విశ్వసించు నీ విశ్వాసపు స్థాయిని పెంచుకో ఇంకా అల్ప విశ్వాసపు స్థాయిలోనే ఉండకుండా అల్ప విశ్వాసం నుంచి వాక్యం ద్వారా నీ విశ్వాసపు స్థాయి పెరగాలి ఏ విధంగా మన వెహికల్స్లో మన బైకుల్లో లేకపోతే కార్లో మన పెట్రోల్ ట్యాంక్లో ఆ లెవెల్ చూసుకొని ఆ స్థాయి చూసుకొని ఇంకా నింపుకుంటున్నట్టుగా మన విశ్వాసాన్ని కూడా మనం పెంచుకుంటున్నట్లయితే అద్భుతాలు జరుగుతాయి పోనిలే నాకున్నటువంటి కొద్దిపాటి విశ్వాసంతోనే కార్యాలు జరిగాయి కదా అని మురిసిపోతూ ఉన్నట్లయితే అధిక విశ్వాసం ద్వారా జరిగేటువంటి అనేకమైన అద్భుతాలని నువ్వు మిస్ అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ శతాధిపతి యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి నేను మీకు గుర్తు చేసినట్టు విషయాలు అటువంటి గొప్ప విశ్వాసంతో ముందుకు సాగడానికి యూదులందరికీ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరికీ యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆహ్వానం ఇదే ఇంత గొప్ప విశ్వాసం నేను ఇస్రాయల్లో ఎవరిలో కూడా చూడలేదని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇంచుమించు తన పరిచర్య యొక్క ఆరంభ భాగంలో ఇంచుమించు మొదటి సంవత్సరంలోనో లేదా మొదటి ఒక సంవత్సరం దాటిన తర్వాత యేసు ప్రభు చెప్తున్నట్టు ఆ సాక్ష్యం ఆ వ్యక్తిని గురించిన సాక్ష్యం ఆ తర్వాత యేసు ప్రభుకి ఆ వ్యక్తికి కమ్యూనికేషన్ ఉంది లేని ఇవన్నీ అక్కడ లేఖనాలు రాయబడలేదు విశ్రాంతి గొప్ప విశ్రాంతి గొప్ప విశ్వాసం చేసేటి పని నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తుందని నీ వేదన తొలగిస్తుందని నిత్యత్వంలో నువ్వు వేదన స్థలంలో కాదు ఉండాల్సింది నిత్యత్వంలో నువ్వు విశ్రాంతిని అనుభవించే అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకొని కూర్చునే అనుభవంలో ఉండాలి అంతేకాకుండా నీ వ్యాధిని బాగు చేసేటువంటి అనుభవం నీ గొప్ప విశ్వాసం ద్వారా గొప్ప విశ్వాసం అంటే ఏదో పుస్తకాలు తిరగేసి నువ్వు సంపాదించుకున్నటువంటి విశ్వాసం కాదు కృప ద్వారా పొందుకున్నటి విశ్వాసం ఆత్మ ఫలముగా ఆత్మ వరముగా పొందుకున్నటువంటి విశ్వాసం ఈ విశ్వాసం ద్వారా ఇటువంటి కార్యక్రమ కార్యాలు నువ్వు పొందుకొని ముందుకు సాగడానికి ప్రభు నీకు సహాయం చేయను కాక ఆ శతాధిపతి అనేది చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే శతాధిపతిని మన ముందు పరిశుద్ధాత్ముడుంచి శతాధిపతి కన్నా అధికమైన విశ్వాసం మనం ఉంచేటువంటి అవకాశం ఉంది శతాధిపతి యొక్క ఆనాటి పరిమిత పరిస్థితుల్లో కొద్దిగానే విశ్వసించి ఉండొచ్చు కానీ ఈనాటు ఉన్నటువంటి మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ వనరుల దృష్ట్యా మనం అధికంగా విశ్వసించే అవకాశం ఉంది అధికంగా విశ్వసిస్తే అధికంగా అద్భుతాలను చూడగలవు నీ జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది కాబట్టి ఇటు అనుభవాలతో ముందుకు సాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయను గాక ఈ మాటలు వింటున్నట్టు నీవు ఎక్కడున్నా కానీ ప్రార్థనలో
అట్టి గొప్ప విశ్వాసం నేను లేను ఇప్పటివరకు మీ విశ్వాసం ఎక్కడా అని యేసు ప్రభు కలవరపడిన శిష్యుల్ని నాశనమైపోతున్నామని నిద్ర భంగం కలుగు చేసిన శిష్యులను ఉద్దేశించి ప్రభు మాట్లాడాడు మనం కూడా ప్రభువుని అడగాలి అటువంటి గొప్ప విశ్వాసం మాకు విశ్వాసాన్ని దయచేయమని అడిగినట్లయితే దేవుడు విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు విశ్వాసం ద్వారా ఇట్టి అనుభవాలని పొందుకుంటావు ఈ మాటలు వినందుకు దేవుడు నేను ప్రత్యేకంగా దీవించునుగాక ఈ మాటలు అనుభవించుకొని ముందుకు సాగడానికి ప్రభు నీకు కృపను అను అనుగ్రహించునుగాక దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా భిన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా పరమ తండ్రి మీ దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవ మీ దాసుని నిలువబెట్టుకుని శతాధిపతి యొక్క విశ్వాసంలో నుండి మూడు విషయాలను మాకు బోధించారు దానిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అతని గొప్ప విశ్వాసము ద్వారా విశ్రాంతిని పొందుకుంటాడని మీరు తెలియచేశారు అల్ప విశ్వాసముతోనో అవిశ్వాసముతోనో మేము ఉండకుండా ఇదిగో తండ్రి మరి ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరిన లక్షలాది మందిలో అనేకులు విశ్రాంతిని పొందుకోలేదు వారి అవిశ్వాసమును బట్టి పొందుకోలేదు అని కూడా లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి మేమైతే అటు విశ్వాసము కలిగి అవిశ్వాసము లేకుండా విశ్రాంతిని పొందుకున్నట్లు మీ కృపని మా మీద ఉంచండి అలాగే తండ్రి రెండవ అంశముగా గొప్ప విశ్వాసము ద్వారా వేదన లేకుండా ఉంటుంది అని వేదనకరమైన స్థలములోకి పోకుండా ఉంటామని రాజ్య సంబంధులు మేము స్వతంత్రించుకుంటాం అని ఒక అపనమ్మకంలో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి వేదనకరమైన స్థలములోకి పోకుండా విశ్వాసం మమ్మల్ని కాపాడుతుందని మీ వాక్యం ద్వారా మీరు తెలియచేశారు అలాగే వ్యాధిని నయించేసే గొప్ప విశ్వాసాన్ని బట్టి మీరు తెలియచేశారు తండ్రి నిజమైన ఆయన ఈ లోకపు వైద్యులు ఈ లో ఈ లోకపు వైద్య శాస్త్రాలు ఏమి చెప్పినప్పటికీ విశ్వాసము ద్వారా తండ్రి మేము స్వస్థపరుస్తారు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు మాకు తెలియచేశారు ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి విన్న మేము ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఆశీర్వదించబడులాగున మా విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించమని మేము విశ్వాసంలో తండ్రి నాయన మిమ్మల్ని వెంబడించేవారుగా ఉండినట్లు కృపని అనుగ్రహించమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ మా వందనాలు వాక్యం ద్వారా మీరు దైవ దైవం పొందుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవుని చితమైతే ఇక నుంచి ఈ యొక్క టెడ్డి టీవీ యాజమాన్యం సహోదరులు లోయలన్న తీసుకున్న నిర్ణయం చొప్పున ప్రతిరోజు సాయంత్రం లేదంటే రాత్రికాల సమయంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక సోమవారం బుధవారం శుక్రవారం అని చెప్పి ప్రతిరోజులు సమయం మార్చేటప్పటికీ చాలామంది చూడడానికి లేదంటే సీక్వెన్స్ మిస్ అవుతున్నారని చెప్పి ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కనుక ఇక నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది ఉదయకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్